దేవుని దర్శనం అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియులైన సహోదరి సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తున్నామున మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు వీక్షిస్తున్న సమయంలో ప్రభు మీతో మాట్లాడినట్లయితే తప్పకుండా మీరు చూస్తున్నటువంటి స్క్రీన్ మీద వచ్చే ఫోన్ నెంబర్కు మాకు ఫోన్ చేయండి లేదా మీ ప్రార్థన అవసరతల్లో మీరు ఫోన్ ద్వారా మాకు తెలియచేయండి తద్వారా మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాము ఆధ్యాత్మికంగా మిమ్మల్ని బలపరుస్తాం ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యంలో నుండి న్యాయాధిపతుల గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము పదవ వచ్చిన నుండి దేవుని వాక్యంలో ఒక మాగ ఒక భాగాన్ని చదివి వినిపిస్తాను న్యాయాధిపతుల గ్రంథము మొదటి అధ్యాయములో యహోషువా కాలేబు అనేటువంటి ఇరువురు వ్యక్తులలో యహోషువా అనబడినటువంటి వ్యక్తి మృతి నొందుతాడు దేవుడు ఐగుప్తు దేశములో నుండి ఇస్రాయేలీలు వెలుపలకు వచ్చేటప్పుడు దేవుడు వారితో ఒక అద్భుతమైన వాగ్దానం చేస్తాడు ఇదిగో నేను మీకు పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశాన్ని నేను మీకు ఇస్తాను అని దేవుడు చేసిన ఆ అద్భుతమైన వాగ్దానాన్ని మోసే తనతో పాటు ఉన్నటువంటి ఇస్రాయేలీలు అందరికీ వారిలో ఉంటున్నటువంటి యహోషువా కాలేబులకు అందరికి కూడా ఈ వాగ్దానాన్ని మోసే తెలియపరుస్తాడు నిజమే అద్భుత రీతిగా దేవుడు ఐగుప్తులో నుండి దేవుడు చాలా ఘనంగా చాలా ఆశ్చర్య రీతిగా దేవుడు ఇస్రాయేలీలను ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటించి దేవుడు అరణ్యములో వారిని నడిపిస్తూ వాగ్దాన దేశానికి దేవుడు వారిని తీసుకుని వస్తుంటాడు అయితే ఇట్టి క్రమంలో వాగ్దాన దేశానికి వెళుతున్నటువంటి వారిలో చాలా నమ్మకంగా విశ్వాసము కలిగిన వ్యక్తులుగా దైవ సంబంధమైన హృదయం కలిగిన వారిగా యహోషువా కాలేబులు అనే ఇరువురు వ్యక్తులను మనం చూస్తాం దేవుడు ఇస్రాయేలీలతో చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే మీరు వెళ్ళి ఆ దేశాన్ని స్వాధీనపరచుకోండి అని ప్రభు వారితో చెప్పారు అయితే వారు వెళ్ళి స్వాధీనపరచుకుంటున్న సమయాల్లో మరికొన్ని గుంపుల వారు కొన్ని తెగల వారు వారిని వీరు స్వాధీనపరచుకోకుండా ఆ దేశాన్ని ఆ భూమిని స్వాధీనపరచుకోకుండా వారిని వెళ్ళగొట్టకుండా అక్కడ వారిని ఉండనిచ్చారు ఆ దేశాన్ని కొన్ని ప్రాంతాలను స్వాధీనం చేసుకోలేదు సో ఇటువంటి సమయంలో కాలక్రమంలో కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత యహోషువా చనిపోతాడు అప్పుడు కాలేబు ఒకడే మిగిలి ఉంటాడు కాలేబు మిగిలి ఉంటున్న సమయంలో కాలేబు ఆ ప్రాంతాలను స్వాధీనం చేసుకునేటువంటి క్రమంలో బైబిల్ గ్రంథంలో న్యాయాధిపతుల గ్రంథము మొదటి అధ్యాయంలోనికి మనం చూస్తే కిరియాత్ సెఫరు అనబడినటువంటి ఒక స్థలం ఉంటుంది ఆ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవాల్సినటువంటి సమయంలో కాలేబు యొక్క కుమార్తె ఆమె పేరు అక్స ఈ కాలేబు యొక్క కుమార్తెకు పెళ్లి చేయాల్సినటువంటి వయసు వచ్చింది ఆ సమయంలో కాలేబు చెబుతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే ఆ కిరియాత్ సెఫరు అనబడిన స్థలాన్ని లేదా దెబీరు అనబడినటువంటి ఆ స్థలాన్ని ఎవరైతే స్వాధీనం చేసుకుంటారో వారికి నా కుమార్తెనిచ్చి నేను పెళ్లి చేస్తాను అంటాడు అప్పుడు ఆ సమయంలో వెంటనే ఒత్నియేలు అనబడినటువంటి ఒక వ్యక్తి తాను వెళ్ళి ఆ దెబీరును లేక ఆ కిరియత్ సెఫరును జయించి ఆ పట్టణాన్ని ఆ ప్రాంతాన్ని పట్టుకుంటాడు అప్పుడు కాలేబు తన కుమార్తెను ఒత్నియేలికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు ప్రియమైన సహోదరుడ సహోదరి కాలేబు విశ్వాసము కలిగినటువంటి వ్యక్తి అయితే విశ్వాసము కలిగినటువంటి కాలేబు నిశ్చయంగా మనము వాగ్దాన దేశాన్ని స్వాతంత్రించుకోగలము అని చెప్పి మోసేతో చెప్పినటువంటి ఈ కాలేబు ఇప్పుడు తన వంటి విశ్వాసము కలిగినటువంటి వ్యక్తిని తల వంటి శూరుడైనటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు వాగ్దానం చేసినటువంటి పట్టణాలను దేవుడు వాగ్దానం చేసిన దానిని స్వతంత్రించుకోగలిగినటువంటి వ్యక్తి కొరకు కాలేబు చూస్తున్నాడు అందుకనే కాలేబు అంటాడు ఆ పట్టణమును జయించిన వ్యక్తికి నా కుమార్తెను ఇస్తాను అని కాలేబు ఒక తండ్రిగా మనకు కనబడుతున్నాడు అక్స ఒక కుమార్తెగా కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఈ అక్స దేవుని సంఘానికి సాదృశ్యం 
ఆ కాలేబు అనగా తండ్రిగా పిలువబడుతున్నటువంటి కాలేబు తండ్రి అయిన దేవునికి సాదృశ్యం ఇప్పుడు తన సంఘాన్ని తండ్రి అయినటువంటి కాలేబు ఎవరికి ఇవ్వాలి అనుకున్నాడు అంటే ఎవరైతే జయిస్తారో ఎవరైతే వాగ్దానాన్ని చేపడతారో ఎవరైతే ఒక వీరునిగా శూరునిగా వెళ్ళి పోరాడతారో అట్టి వ్యక్తికి తన కుమార్తె అయిన అక్సాను అనగా ఇవ్వటానికి ఆయన ఇష్టపడ్డాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఈ లోకములోనికి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన వచ్చి పాపము చేత స్వాధీనపరచబడినటువంటి మానవ హృదయాలను పాపము చేత స్వాధీనపరచబడినటువంటి ఈ లోకాన్ని ఈ లోక అధికారిగా పిలువబడుతున్నటువంటి అపవాదిని ఒక వీరునిగా ఒక పోరాటము కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి పోరాటము కలిగిన వ్యక్తిగా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి ఆ రోజు ఒత్మియేలు ఎలాగైతే ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళి జయించాడో ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం భూమి అంతా కూడా సర్వ మానవాలి పాపము చేతను అపరాధముల చేతను చచ్చిన వారై ఉంటుండగా సాతానుని యొక్క ఏలుబడిలో ఉంటుండగా ఈ లోక అధికారిగా అపవాది పిలువబడుతూ ఉండగా ఇట్టి లోకాధికారిగా పిలువబడుతున్నటువంటి అపవాది అపవాది యొక్క కబంధ హస్తాలలో మగ్గుతున్నటువంటి సర్వ మానవాలిని జయించి మానవులకు కావలసిన విజయాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చారు ఒత్నియేలు ఏ విధంగానైతే ఒక ప్రాంతమును జయిస్తున్నాడో యేసు ప్రభు అయితే సర్వ మానవాలిలో ఉన్నటువంటి పాపమును జయించడానికి లోకానికి వచ్చాడు అందుకనే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మొదటి యోహాను పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినలో ఈ మాట రాయబడుతుంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు అపవాది క్రియలను లయపరచడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు ప్రేమిన సహోదరుడ సహోదరి యేసు ఈ లోకానికి వచ్చింది ఎందుకంటే సాతాను క్రియలను అపవాది క్రియలను అపవాది పలు విధాలుగా మనుషులను శోధిస్తుంది కొందరిని దుర్వ్యసనాల చేత కొందరిని వివిధ రకాలైన వ్యామోహాల చేత కొందరిని వివిధ రకాలైనటువంటి అలవాట్ల చేత కొందరిని పాపము చేత ఇలా కొందరిని అబద్ధముల చేత మోసముల చేత పలు విధాలుగా సాతానుడు మనుషులను తన కబంధ హస్తాల్లోనికి తీసుకొని మానవాళిని ఏలుతూ ఉండినటువంటి అపవాదిని జయించడానికి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చారు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అపవాది క్రియలను లయపరచడానికి ఆయన లోకంలోనికి వచ్చారు అంతేకాదు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో హెబ్రిలు క్రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనంలో ఈ మాట రాయబడుతుంది కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్తమాంసములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణము యొక్క బలము గలవానిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింపచేయుటకు జీవిత కాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకు మరణ భయము చేత దాస్యానికి లోబడినటువంటి సర్వ మానవాళిని విమోచించడానికి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఒత్నియేలు ఒక ప్రాంతాన్ని జయిస్తే తన కుమార్తెను కాలేము తన కుమార్తెను ఆ ఒత్నియేలకు అప్పగిస్తున్నాడు కానీ తండ్రి అయిన దేవుడు సర్వ మానవాళిని జయించినటువంటి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని దేవుని సంఘముగా పిలువబడుతున్న మనందరికీ దేవుడు అనుగ్రహించాడు ప్రియమైన సహోదరుడ సహోదరి సర్వ మానవాళికి సర్వ మానవాళిలో ఉన్నటువంటి పాపమును జయించిన ఆ ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తునకు ఈనాడు అక్సాగా అనగా దేవుని సంఘముగా పిలువబడుతున్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి క్రీస్తు నందు ఉండవలసినటువంటి అవసరత ఉంది క్రీస్తును కలిగి ఉండాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది అక్సా ఎలాగైతే ఒత్ని ఏలును కలిగి ఉందో ఒత్ని ఏలును సంపాదించుకుందో అలాగనే సంఘముగా అనగా సంఘము అనగా గోడలు కాదు సంఘం అనగా ఈ కార్యక్రమాన్ని వింటున్న క్రీస్తు రక్తంలో కడుగబడిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కనుక నీవు క్రీస్తు వశమైనప్పుడు నీవు క్రీస్తుకు చెందిన వ్యక్తిగా ఎంచబడినప్పుడు అప్పుడు నీవు క్రీస్తు వ్యక్తిగా మార్చబడతావు సో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియమైన సహోదరుడ సహోదరి కాలేబు తన వంటి మనస్సు గల వ్యక్తిని వెతికాడు తండ్రి అయిన దేవుడు కూడా తనను పోలిన ప్రభు అయిన క్రీస్తును ఈ లోకానికి పంపించారు ఈ లోకానికి పంపించాడు కాబట్టి సంఘముగా ఉంటున్న నీవు నేను మనందరము కూడా ఒక వ్యక్తికి శ్రేయస్కరమైన జీవితం 
ఒక వ్యక్తికి దీవెనకరమైనటువంటి స్థితి ఎలా కలుగుతుందంటే సర్వశక్తి కలిగిన పాపమును జయించిన అపవాది క్రియలను లయపరిచిన లోకమును జయించిన క్రీస్తును ఎవరైతే సొంతం చేసుకుంటారో క్రీస్తును ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో క్రీస్తులో ఎవరైతే జీవించడానికి ఇష్టపడతారో అట్టి వారి జీవితాలు దీవించబడతాయి అట్టి వారు ఆశీర్వదించబడిన స్థితిలో ఉంటారు సరే మొత్తానికి అక్స ఒత్నియేలు వివాహం జరిగింది వారి పెండ్లు అయిపోయిన తర్వాత వారిద్దరూ వారి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు ఒత్నియేలు ఇంటికి అలాగనే క్రీస్తుతో నీవు కలిసి జీవించిన తర్వాత క్రీస్తును కలిగి జీవించిన తర్వాత నీవు క్రీస్తు బిడ్డగా క్రీస్తునందు ఉంటున్న వ్యక్తిగా ఉంటావు ఇప్పుడు అక్స ఏం చేసిందంటే అక్సాకు ఒక బహుమానంగా ఒక పొలం ఇవ్వబడింది ఆ పొలం ఇవ్వబడినప్పుడు అక్స ఒత్నియేలు ఇంట ఉండినప్పుడు తన భర్తను ప్రేరేపిస్తుంది న్యాయాధిపతి గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చనలో ఆమె తన పెనిమిటి ఇంట ప్రవేశించినప్పుడు తన తండ్రిని ఒక పొలము అడుగుటకు అతనిని ప్రేరేపించను ఆమె గాడిద దిగగా కాలేబు నీకేమి కావాలని అడిగాను ఆమె తన భర్తను ప్రేరేపిస్తుంది ఏమనంటే తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక పొలం అడగాలి అని ప్రేమ సహోదరుడ సహోదరి అక్స తన తండ్రిని అడగటానికి తన తండ్రిని వేడుకొనడానికి తనకు కావలసిన దానిని తండ్రి దగ్గర పొందుకోవడానికి తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళక మునిపే తన ఇంట ఉండగానే ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది నేను నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమడగాలి అనే ఒక నిర్ణయం ఆమెలో ఉంది అంతేకాదు తన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా అడగాలి అనేటువంటి ఒక నిశ్చేత ఆమె మనసులో ఉంది తన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగక మునిపే తన భర్తతో ఆ విషయాన్ని పంచుకుంటుంది భర్త యొక్క కన్సర్న్ లేకుండా ఆమె తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళడం లేదు ఇది అక్స యొక్క ప్రార్థనా జీవితాన్ని మనకు చూపిస్తుంది ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి తండ్రి అయిన దేవుని దగ్గర ప్రార్థించాలి అంటే అక్సాలాగా ఒక డిటర్మినేషన్ ఉండాలి నిశ్చయత ఉండాలి అక్స తన జీవితంలో తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళక మునిపే తండ్రిని ఏ పొలము అడగాలో ఆమె నిర్ణయించుకుంది అలాగనే అక్స దేవుని సంఘానికి సాదృశ్యమైతే ఒక వ్యక్తి అక్స ఎలా అడుగుతుందో సంఘము దేవుని సన్లో ప్రార్థించేటప్పుడు తాము దేవునిని ఏమి వేడుకోవాలో దేవుణ్ణి ఏమి అడగాలని ఆశిస్తున్నారో దానిని తమ హృదయంలో ఒక నిశ్చయత కలిగి ఉండాలి కొన్నిసార్లు కొంతమంది ప్రార్థన చేయించుకోవడానికి వస్తారు దేనికోసం ప్రార్థన చేయాలి అని అంటే ఉట్టిగానే ప్రార్థన చేయండి అంటారు ఉట్టిగానే ప్రార్థన చేయమన్న వాళ్ళు ఉట్టిగానే వెళ్ళిపోతారు ఒక అవసరంతో వస్తే ఒక అక్కరను కలిగి ఉంటే హృదయంలో ఫలానది కావాలి అన్నటువంటి ఒక నిశ్చయత ఉంటే ఆ నిశ్చయతను నీవు పొందుకున్నప్పుడు అది నీవు సంపాదించుకున్నట్టుగా నీకు అర్థమవుతుంది సో అక్స తన జీవితంలో ఒక నిశ్చయత కలిగి ఉంది అందుకని బైబిల్ వాక్యం చాలా తేటగా ఈ మాట చెప్తుంది అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును వెదకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అని బైబిల్ చెప్తుంది కనుక నీవు దేవుని సన్లో ప్రార్థించేటప్పుడు అక్స జీవితంలో నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటి ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఒక ప్రార్థనా జీవితంలో మనం అనుసరించాల్సినటువంటి విధానాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం తండ్రి అయిన దేవుని సన్లోకి మనం వచ్చినప్పుడు అక్స వలె ఒక నిశ్చయత కలిగి హృదయంలో ప్రార్థించాలి కారణం ఏంటంటే నీవు నేను ఆరాధిస్తున్నటువంటి దేవుడు మనము సేవిస్తున్నటువంటి తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన శ్రేష్టమైన వాటిని మనకు ఇచ్చే దేవుడు అండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మతి స్వార్థలో ఏడవ అధ్యాయంలోనికి మనం వెళ్తే ఏడవ అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా ఒక మాట రాయబడుతుంది ఎవరైనా కుమారుడు వచ్చి తన తండ్రిని చేపను అడిగితే చేపకు ప్రతిగా పామునివ్వడు కదా రొట్టెను అడిగితే రొట్టెకు ప్రతిగా రాయిని ఇవ్వడు కదా ప్రేమ సహోదర సహోదరి ఒక కుమారుడు తన తండ్రిని అడిగినప్పుడు తండ్రి తనకు కలిగిన ఉత్తమమైన వాటిని తన కుమారుడికి ఇష్ట ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతాడు అందుకనే బైబిల్లో ఒక మాట రాయబడుతుంది మీరు చెడ్డవారయ్యుండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులను ఇవ్వని ఎరిగి ఉండగా పరలోకమందున్న తండ్రి అంతకంటే ఎంతో నిశ్చయముగా అడుగు వారికి అనుగ్రహించే దేవుడు పరలోకమందున్న తండ్రి ఎటువంటి దేవుడు అంటే ఆయన తను అడిగే వారికి ది బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడే దేవుడు అక్స తన తండ్రిని అడగటానికి హృదయంలో ఒక నిశ్చేత కలిగి ఉంది నీవు కూడా ప్రార్థించేటప్పుడు అది నీ వివాహ విషయం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఉద్యోగ విషయం కొరకు ఆలోచన కలిగి ఉన్నావా నీ చదువు విషయం కొరకు ఆలోచన కలిగి ఉన్నావా 
నీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు పరిష్కరించబడటం కొరకు ఆలోచన కలిగి ఉన్నావా నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నీ విశ్వాస జీవితంలో ఒక స్థిరపడేటువంటి స్థితి కొరకు ఆలోచన కలిగి ఉన్నావా నీ గృహం కొరకు అయినటువంటి ఒక ఆలోచన కలిగి ఉన్నావా దైవ సంబంధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైన వరముల కొరకు ఆలోచన కలిగి ఉన్నావా ఆత్మ ఫలముల కొరకై ఆలోచన కలిగి ఉన్నావా ఒక విశ్వాస వీరునిగా జీవించడానికి కావలసిన ఆలోచనను కలిగి ఉన్నావా అయితే అక్సాలాగా దేవుని యొద్దకు వెళ్ళక మునిపే మొదటి నీ హృదయంలో ప్రభువుని ఏమి అడిగి సంపాదించుకోవాలో ఒక నిశ్చయత అవసరం అలా దేవుని నీవు అడిగినప్పుడు ప్రభువుని ఒక నిశ్చయత కలిగి ఒక ఒక డిటర్మినేషన్ కలిగి ఒక గురి కలిగి దేవుని సల్లో నీవు ప్రార్థించినప్పుడు నీ ప్రతి అవసరత ఆయన తీర్చడం మాత్రమే కాదు నీకు అవసరమైన వాటికన్నా ఉత్తమమైన వాటిని ఆయన అనుగ్రహించేటువంటి దేవుడు మూడవదిగా అక్స జీవితంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఇలా నిర్ణయం కలిగినటువంటి అక్స తండ్రి దగ్గరికి ఆ గార్దబం మీద వెళ్తుంది గార్డ్ మీద తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తూ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకున్న ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అది ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ప్రయాణించేటువంటి విషయం అది ఈ రోజుల్లో మనం ఎలాగైతే బైక్లు కార్లు మొదలైన వాహనాలు ఎలా వాడుతున్నామో ఆ రోజుల్లో చాలా సహజంగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి గార్ద బొమ్మలను వాడేవారు అక్స తన గార్ద బొమ్మ మీద వెళ్తుంది తండ్రి అంత దూరాన అక్స అక్కు కనపడగానే అక్స వెంటనే తన గార్ద బాని దిగుతుంది ప్రియమైన సహోదరుడు ఆ సహోదరి తండ్రి యొద్దకు వెళుతున్నటువంటి ఆమె ఆమె జీవితంలో వెంటనే గార్ద బాని దిగటం ఒక గౌరవాన్ని చూపిస్తుంది ఒక విధేయతను చూపిస్తూ ఉంది సహజంగా కొన్నిసార్లు ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు మనకు కనిపించినప్పుడు వాహనం మీద వెళ్తుంటే వెంటనే వాహనాన్ని ఆపి వాహనం దిగి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి గౌరవిస్తాం ఇక్కడ అక్స చేస్తున్నటువంటి విషయం కూడా అదే తన తండ్రి కనిపించగానే వెంటనే తన గార్దబాన్ని దిగి తన తండ్రిని గనపరుస్తుంది ప్రియమైన సహోదరుడ సహోదరి బైబిల్ ఈ విధంగా స్పష్టంగా మొదటి సమూహలు గ్రంథంలో రెండవ అధ్యాయము ముప్పయ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడుతుంది నన్ను గనపరుచు వారిని నేను గనపరుస్తాను అని నీవు దేవుని గనపరిచే వ్యక్తిగా ఉంటే నీవు దేవుని మహిమపరిచే వ్యక్తిగా ఉంటే నిశ్చయంగా ఆయన నిన్ను గనపరిచే దేవుడు దేవుని ఎడల ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి జీవన విధానం తండ్రి పట్ల ఒక గౌరవాన్ని చూపిస్తుంది అక్స తండ్రి పట్ల ఒక మర్యాదను చూపిస్తుంది అక్స తండ్రి పట్ల ఒక విధేయతను చూపిస్తుంది అక్స అలాగనే తండ్రిని ఘనపరిచేటువంటి ధోరణి ఆమె స్థితిగతుల్లో ఆమె క్రియల్లో స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది ప్రేమైన సహోదరుడ సహోదరి మనందరికీ తండ్రి అయిన దేవుడు ఉన్నాడు ఆ తండ్రి అయిన దేవుని కొరకు ఆయన ఎదుట నీ ఒక గౌరవప్రదంగా దేవునికి మహిమకరంగా దేవునికి ఘనత తీసుకొచ్చే విధంగా నీవు జీవించినప్పుడు నీ క్రియల వలన నీ ప్రవర్తన వలన దేవునికి ఘనత తెచ్చే విధంగా నీవు దేవుని గనపరిచినట్లయితే నిశ్చయముగా ఆయన నిన్ను గనపరుస్తాడు ఆయనను గనపరిచే వారిని ఆయన గనపరిచే దేవుడు అండి సామెతల గ్రంథంలో మూడవ అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచ్చిన ఈ మాట రాయబడుతుంది నీకు కలిగిన ప్రథమ ఫలములతో నీకు కలిగినటువంటి ఐశ్వర్యముతో నీకు కలిగినటువంటి వాటితో నీవు దేవుని గనపరచాలని ఇలాగ ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే దేవుని గనపరుస్తాడో నిజంగా ఆ వ్యక్తిని దేవుడు గనపరుస్తాడు మొదటి కొనిదిలుకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చినలో ఎవరు ఈ మాట రాయబడుతుంది నీవేది తినను ఏది త్రాగినను పానీయముల వలన కానీ ఆహారము వలన కానీ భోజనం వలన కానీ నువ్వు చేసే ప్రతి దాని వలన దేవునికి మహిమ చెల్లించాలని ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ రోజున చాలామంది క్రియలు చాలామంది ప్రవర్తనలు చాలామంది అలవాట్లు చాలామంది జీవిత విధానం వారి జీవన శైలి చాలా దేవునికి అవమానకరంగా ఉంది దేవునికి చాలా ఆయాసకరంగా ఉంది దేవునికి చాలా దుఃఖకరంగా ఉంది బైబిల్ స్పష్టంగా ఈ మాట చెప్తుంది అయ్యో ఎంతకాలం ఆయన గౌరవమును మీరు అవమానముగా మార్చెదరు అంటాడు నిజమే ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి దేవునిని నీవు ఘనపరిచినప్పుడు ఆయనకు గౌరవప్రదంగా నీవు ఆయన ఆయన కొరకు జీవించినప్పుడు దేవునికి మహిమకరంగా నీవు జీవించినప్పుడు దేవుడు నిశ్చయంగా నీ ప్రార్థనను ఆయన ఆలకిస్తాడు నిశ్చయంగా ఆయన నీ అవసరతను అంగీకరించేటువంటి దేవుడు చివరిగా అక్స జీవితంలో మన గమనిస్తున్నటువంటి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే న్యాయాధిపతుల గ్రంథము మొదటి అధ్యాయంలో పదిహేనవ వచనంలో అక్స తన తండ్రి యొక్కకు వచ్చినప్పుడు తండ్రిని ఆమె ఎలా అడుగుతుందో నిజంగా ఈనాడు సంఘముగా ఉంటున్న ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని ప్రజలుగా పిలువబడుతున్న ప్రతి విశ్వాసి కూడా 
దేవుని యొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఇలా అక్సా వంటి వైఖరిని కలిగి ఉన్నట్లయితే నిశ్చయంగా నీవు అడుగు వాటి కంటే ఊహించు వాటి కంటే ఆయన అత్యధికంగా చేయగలిగిన దేవుడు అక్సా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి మొదట అడుగుతుంది ఏంటంటే తండ్రి నన్ను బ్లెస్ చేయి నన్ను ఆశీర్వదించు నన్ను దీవించు నీ దీవెన నాకు అనుగ్రహించు నిజమే అక్స తండ్రి యొక్క దీవెన కోరుకుంది తండ్రి ఆశీర్వాదం కోసం కోరుకుంది తండ్రి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ కోరుకుంది ఆమె తండ్రిని ఒక విన్నపం అడగడానికి ఒక అక్కర అడగడానికి అన్న ముందుగా మొదట తండ్రి ఆశీర్వదించేవాడని ఆయన దీవించగలిగిన తండ్రి అని ఆమె గుర్తిరిగింది రెండవది ఆమె అంటున్నటువంటి మాట ఏంటంటే నీవు నాకు దక్షిణ భూమిని ఇచ్చి ఉన్నావు ఏదైతే అక్సాకు ముందుగానే ఇవ్వబడిందో ఈమె అడగక మునిపే ఈమె అడగక మునిపే ఆమెకు ఏదైతే ఇవ్వబడిందో దానిని గురించి ఆమె కృతజ్ఞురాలే జ్ఞాపకం చేసుకుంది ఆమె జ్ఞాపకం చేసుకుంది నా తండ్రి అయినటువంటి కాలేవు నాకు తన దక్షిణ భూమిని ఇచ్చాడు అన్నటువంటి సంగతిని ఆమె మరిచిపోలేదు మరిచిపోకుండా ఆమె తండ్రి ఆ యొద్ధటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆమె ఒక గ్రాటిట్యూడ్ని ఒక థ్యాంక్ఫుల్నెస్ని కృతజ్ఞతా భావాన్ని ఆమె వ్యక్తపరుస్తుందండి దేవుని గనపరుస్తుంది ఈ రోజున కూడా నీవు దేవుని దగ్గర ఏదైనా అడిగేటప్పుడు ప్రార్థించేటప్పుడు నీకు కలిగిన అవసరత దేవుని దగ్గర విన్నవించుకునేటప్పుడు మొదట ఆయనని నీవు గనపరచాలి ఆయన చేసిన మేలులను దేనిని మర్చిపోకూడదు అందుకనే బైబిల్ గ్రంథంలో భక్తులు ఈ విధంగా రాస్తున్నారు ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువ కానీ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు కూడా ఇస్రాయేలీలతో ఈ మాట చెప్తున్నాడు ఆయన చేసిన మేలులు మరిచిపోకుండా జాగ్రత్త పడండి అని ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుడు మనకు చేసిన మేలులన్నిటినీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు మన విశ్వాసం బలపడుతుంది దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు మరింతగా మనం గ్రహించడానికి సహాయపడుతుంది తద్వారా నీవు ఆ సమయంలో కలిగినటువంటి అవసరతను ఆ సమయంలో నీకు కావలసినటువంటి విన్నపమును తేలికగా దేవుని యొద్ధ సంపాదించుకోవడానికి కావలసినటువంటి విశ్వాసమును నీవు సంపాదించుకోగలుగుతావు అక్స అట్టి స్థితిని అట్టి జీవిత విధానాన్ని ఆమె కలిగి ఉంది చివరిగా అక్స జీవితంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఈమె ఒక నీటి మడుగులు ఉండినటువంటి స్థలాన్ని అడుగుతుంది దక్షిణ భూమి ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి నీటి మడుగులు అడుగుతుంది ఆమె అడగటంలో ఒక పర్పస్ ఉంది ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఎందుకయ్యా అక్స నీటి మడుగుల్ని మళ్ళీ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతుందంటే ఆమె ఫలించాలి అని ఆశపడదండి ఆమె దీవించబడాలి అన్న ఆశ ఉంది తన కలిగిన భూమి ఫలించాలి అంటే ఆమెకు కొంత నీటి మడుగులు అవసరం కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ నుంచో నీళ్లు తెచ్చుకునేటువంటి అవకాశం లేని కారణం చేత తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతుంది తండ్రి నాకు నీ ఒక భూమిని నాకు బహుమానంగా ఇచ్చావు అయితే ఇప్పుడు అది ఫలించాలంటే నాకు కొంత నీటి మడుగులు కావాలి అని చెప్పి తండ్రిని అడుగుతుంది నీవు దేవుని ఏది అడిగినా ఫలభరితమైన స్థితి కొరకు అడగగలిగితే నీ ఇంటెన్షన్ సరిగ్గా ఉన్నట్లు నీ హృదయ అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి భావాలు సరిగ్గా ఉన్నట్టు కొందరు తమ భోగముల నిమిత్తం అడుగుతారంట కొందరు తమ అతిశయోక్తుల నిమిత్తం అడుగుతారు కొందరు జీవపు డంబం కోసం దేవుని దగ్గర అడుగుతారు కొంతమంది వాళ్ళకి ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఉన్నాయి అని వాళ్ళని చూసి అసూయ పొంది అసూయపడి నాకు లేకపోతే ఎలాగని చెప్పి అడుగు అడుగుతూ ఉంటారు అలా కాదండి నీవు దేవుని ఏదైనా అడిగినప్పుడు అది నీవు సరి అయిన దేవుని ఎందు నిలిచి ఉండి దేవుని దగ్గర సరి అయిన భావనతో సరి అయిన యాటిట్యూడ్తో సరి అయిన వైఖరితో సరి అయిన ఇంటెన్షన్తో సరి అయినటువంటి ఉద్దేశంతో నీవు దేవుని అడిగినప్పుడు నిశ్చయముగా దేవుడిని నీకు అనుగ్రహిస్తాడు అక్స అడిగింది కాలేబు వెంటనే ఇచ్చేసాడు భూమిని సరేనమ్మా అన్నాడు ప్రియ సహోదరుడు ఆ సహోదరి ఒకసారి ఒక వ్యక్తి వచ్చి కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం కోసం నేను అప్లై చేశానండి నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని అడిగాడు అడిగితే సరే కానిస్టేబుల్ ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నావు నీవు అని జనరల్గా అడిగాను ప్రశ్న అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నేను అలాంటి ఉద్యోగం ఏదైనా సంపాదిస్తే నాకు జీతం కంటే కూడా పైన వచ్చే డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయండి అన్నాడు చూడండి అతని దృష్టి ఇంకా ఉద్యోగం సంపాదించక మునిపే దేని మీద ఉందంటే అక్రమ సంబంధమైనటువంటి ఐశ్వర్యం మీద ఉంది ఒక్క ఉద్యోగం అనే కాదు ఈనాడు అనేక ఉద్యోగాలు అనేక వ్యాపారాల్లో చాలామంది వేటిని చూసి కావాలని కోరుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళకున్న ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే ఒక ఉద్యోగం దొరికితే నీతిగా ఉండాలి అందుకోసం నాకు ఒక ఉద్యోగం కావాలి అనేటువంటి అడిగేవాళ్ళు కరువయ్యారు 
కానీ ఒక ఉద్యోగం సంపాదించి తద్వారా అక్రమంగా విస్తారంగా సంపాదన కొరకైన దృష్టి ఉంది అక్స ఎందుకు అడుగుతుంది అంటే ఎవరికో ఎన్నో భూములు ఉన్నాయి నాకు కూడా ఈ భూములు ఉంటే బాగుండు నేను కూడా గొప్పదానిగా పిలువబడతాను అనిపించుకోవడానికి ఆమె అడగలేదు కానీ ఫలభరితమైన స్థితి కొరకు అడిగింది ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు దేవుని దగ్గర ఏదైనా అడిగినట్లయితే నీవు ఫలభరితమైన స్థితి కొరకు ప్రభువుని అడగాలి ఎందుకనగా నీవు ఫలించుట వలన ప్రభువు మహిమ పొందుతాడు నీవు ఫలించడం వలన నీకు దీవెనకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్సా జీవితంలో ఈరోజున కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం వింటూ ఉన్నాం ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి అక్సా అనేటువంటి ఆమె నిన్ను నన్ను చూపిస్తూ ఉంది మొట్టమొదటిగా జయించిన వ్యక్తితో ఆమె అంటు కట్టబడింది సహకారిగా మార్చబడింది నీవు నేను కూడా విజయశీలుడైనటువంటి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కలిగిన వ్యక్తిగా క్రీస్తును సంపాదించుకున్న వ్యక్తిగా ఉండాలి రెండవదిగా ప్రభు దగ్గర నీవు అడిగేటప్పుడు అక్సా ఎలాగైతే ఒక నిశ్చేత కలిగి అడిగిందో నీవు నేను కూడా అలా దేవుని దగ్గర ఒక నిశ్చేత కలిగి ప్రభుని అడిగే వారంగా ఉండాలి మూడవదిగా అక్సా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి వినమ్రత ఎలాంటి విధేయత ఎలాంటి గౌరవాన్ని చూపించిందో దేవుని సెల్లో ప్రార్థించేటప్పుడు నీవు నేను కూడా అలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి చివరిగా అక్సా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతున్నప్పుడు కృతజ్ఞురాలై దీవెన పొందింది అన్నటువంటి విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ గత జీవితంలో ఆమె పట్ల తండ్రి చేసిన వాటి అన్నిటినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఎలాగ అడిగిందో నీవు నేను కూడా ప్రభు మన జీవితాల్లో చేసిన వాటి అన్నిటినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుని స్థుతించి ఆయన ఆరాధించినప్పుడు దేవుడు గొప్ప కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ ప్రార్థనా జీవితం క్రీస్తుతో నీవు కలిగిన అనుబంధం నీ ప్రార్థనా జీవితం నీ యొక్క విధేయత దేవుని సన్లో ఆయన చేసిన మేలులను దేనిని మరొక ఆయన సన్నిలో నీ విన్నవించుకున్నప్పుడు నీ ప్రతి అక్కర నీ ప్రతి అవసరత అక్స అక్కర ఎలా తీర్చబడిందో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి అక్కర అవసరత కూడా ప్రభు తీరుస్తాడు ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరి అక్కర అవసరత తీర్చబడునుగాక దేవుడు తన కృపను మీకు అనుగ్రహించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మా ప్రేమ గల తండ్రి పరిశుద్ధుడ నీకు వందనాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నీ ప్రియ బిడ్డలందరినీ మీరు దీవించండి బిడ్డలకు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆత్మ సంబంధమైన అవసరత రక్షణ అవసరత వ్యక్తిగతమైన జీవితాలు ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైన అక్కర్లను నీ మహిమైశ్వర్యం నుంచి తీర్చి నీ బిడ్డలను మీరు బలపరిచి మహిమ పొందుమని మా రక్షకుడు నా జురయ్యుడైన ఏసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని దయ ఆయన కుమారుడు నేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సన్నిధి సహవాసం ప్రతి ఒక్కరికి సదాకాలము తోడై ఉండి నడిపించునుగాక మీ ప్రార్థనా అవసరతలకు మరియు ఆత్మీయ సలహాలపై మమ్ములను సంప్రదించండి మా అడ్రస్ పాస్టర్ జే విజయ్ కుమార్ సియోను ప్రార్థనా మందిరం న్యూ గొల్లగూడెం కొత్తగూడెం మా ఫోన్ నెంబర్లు డబల్ నైన్ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ డబల్ త్రీ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ ఫోర్ వన్ దేవుడు మిమ్మును మీ కుటుంబములను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెను